。为什么烧这种奇怪的地方？好家伙，想不到啊，想不到啊！一个制作成本还不到两年半的至今不足版《植物大战僵尸》，竟然能被他的粉丝们疯狂点赞催更，使得游戏作者一个星期就完成了游戏的更新。而且这更新的东西也是强的离谱啊！啊、哦，我说的是僵尸那边，这什么东西啊？这 boss 直接加装了火箭推进机，还直接给我电脑干崩溃了。我真是小熊。上期视频我们来到了游戏的第二章啊，没错，就是这个精致的沙漠章节。而这期视频我们来到了沙漠的黑夜关卡，僵尸也是又整花活了啊。这幽灵僵尸哦，套了个破床单是吧？跟我玩 cos 是吧？没意思。贴心的小熊送上一颗樱桃炸弹，直接让他 cos 成真。那我们也带上了新植物啊，叫做盆栽豌豆。根据经验来看，在这个游戏里，豌豆家族的能力都是无比变态的啊。那这个人畜无害的盆栽豌豆呢，看似平平无奇，但他最后的操作却直接给我看懵逼了。一开始还算正常，只是可以散射出三个豌豆而已。但是接着，嗯，开始射出会在路线上来回弹射的，而且是增强了一大截的豌豆。原本试验到这里就结束了，但是我总觉得他的能力不止于此。于是我试着把他种到僵尸面前。啊哈！游戏崩溃了吗？这是，哎哎，突然变成像素化了还，然后哎，删除此克隆体。哎呦我去，这什么情况呀？你怎么搁这开挂呢？是吧？这盆栽豌豆的临死反扑，属实是把我惊着了。死了没关系，但是僵尸的话，你别想活着！我操，挂！那果然有他在这关过的可太轻松了。哎哎，这可怎么回事？好，下一关，戴夫突然冒了出来，问我是不是小黑子，说什么呢？我可是真爱坤，不是你他妈抽什么风呢你？啊，翘首以盼的坤坤僵尸终于在正式关卡中登场了，同时我们也解锁得到了这个神似火炬树桩的炽热草，它可以直接发射出火焰子弹，但是你的灼烧的位置。啊，非常的巧妙啊，不咸不大。啊，坤哥来了，倭瓜一屁股就给他坐死了。呃、啊，厉不厉害你瓜哥？坤坤召唤的鸡群虽然数量众多，但是血量很少啊，可以基本无视了。倒是这个暗黑橄榄球僵尸贼猛，一边做着烤鸡，一边被我种下的粘液葡萄疯狂输出，就这都没拦下他，直接就冲掉了我前排的包括坚果强在内的两颗植物。哎哎，逃过一劫。<笑>好，时间向后推移，连沙漠都下起了暴雨，但这显然是不正常的。没错，沙漠 BOSS 关卡终于来了，依然还是老套路，向日葵种上，能量豆全部给上，起手阳光要拉满，因为既然是 BOSS 关卡，这僵尸一开始就来了好几只，而且还有橄榄球和二爷，这把我们还是跟上局差不多，两排炽热草作为主要火力，十六射手可以穿透僵尸，用来对付大波入侵还是很管用的。但就是这局我们长记性了啊，把它放到了后面，向日葵种到前面了，这样再遇到暗黑橄榄球僵尸的话，我们能不能问问我的意见？一阵电闪雷鸣 ，BOSS 闪。亮登场，但是我游戏开始掉帧了就离谱。玩赛博朋克二人法环，我电脑想都不带想的。今天玩个植物大战僵尸，竟然还给我整掉帧了。好家伙，果然还是我小瞧你了呀！吃热草的大招非常给力，直接朝八个方向连续射击。但是我没想到这个 boss 和第一张 boss 一样，会吐出回旋切割的刀片齿轮，而且。还是吐出五片啊！这怎么瞬间回到解放前？但好在啊，能量豆和阳光还是很充足。我们一边放着植物大招，一边种着樱桃炸弹。boss 血量就是再多，哎。<笑>从作者动态我发现了过关要领，要盆栽豌豆才能过去啊！果然啊，不愧是单价五百五十阳光的植物，这效果就是不一样啊！而且樱桃炸弹和粘液葡萄我都用上了，于是终于，终于，终于 ，boss 倒下了，你也不过如此。哎，但我画面怎么不动了？啊！点赞上一万，奇葩游戏继续更新。今天就先到这儿了啊！向日葵，今天我来保护你。<笑>你认真的吗？你拿什么保护我、啊？<笑>看我手里的新玩具。啊啊！哎，我操！熊试玩。OK， 植物大人僵尸之戴夫有枪啊！我们先来试玩一下。这好家伙！哎呦我的妈呀！僵尸时代变了呀！那那那什么，这是空投吗？那是过去看一下，是不是能换什么枪啊？换个大炮什么的，捡一下看看。哦，这个是加弹药的。嚯、哦，僵尸来了啊！哎，还挺简单的嘛。哎，没多少僵尸啊。咱们现在有枪，僵尸来那么少，一个一个，咱们慢慢打就完事儿了。啊哈哈哈哈！你们这些小僵尸，没想到吧？我现在不用再害怕你，你这这这怎么那么多呀？哎呀，这怎么后面还有一只小黑子呀？哎呀，这一群背带裤是什么情况呀？中分背带裤，呃，你让我怎么理智？你时不时相亲煎鱼，你干嘛？哎呀，这这僵尸怎么这么多呀？
哎呀，这我还需要手动换弹，这好家伙！戴夫刚换弹的手势好搞笑啊！来哦，我可以种植个土豆小地雷。不，哎，这个厉害呀，这厉害呀！啊哈哈，你这让我怎么输？我这有枪有炸弹。哎呀，哎，我们这个是末日农场，一片空。戴夫拿着 AK 向前冲，冲！哎呀。刚刚不会玩，刚刚不会玩，这回啊，咱们长记性了哦。咱们还可以种植向日葵啊，咱们就把它当成这个正常的植物大战僵尸来玩。好，向日葵在前排保护后排的豌豆射手啊，僵尸来了，赶紧种，赶紧种，赶紧种，把豌豆射手种在向日葵之间。这哇，这豌豆射手还是厉害的呀，你看几下就能把这个僵尸给打掉，比我这个枪感觉还伤害伤伤害还大一些哈。还得豌豆射手，就是咱们这个子弹很烦，一小会儿就射光了，然后还不能自动换弹。哎呀，我又。被小黑子给盯上了，捡捡阳光，捡捡阳光，咱们收集收集阳光，然后拿这个土豆地雷炸他们。嘿，嘣！哇，这小黑子没炸死。哎哎，香金鲜鱼，我要吃。<笑>什么东西？你神经病啊！果然还得这个土豆地雷更强啊，但就是得炸好几次，不合理呀、啊！这怎么路上僵尸和铁头盔僵尸土豆地雷一下炸不死呀、啊？你看，哦，这下炸死了，炸两下才炸死。哎，小黑子，离我远一点啊！他又要换子弹，他这个换子弹太难受了。完了完了完了，僵尸越来越多了啊！不要过来。哎，哦，不是，这这这这这这什么情况呀？哦，这个游戏原来是要这么玩的，是吧？啊，啊，啊，啊这一切都在我戴夫的计划之中。哦哦哦哦，呃，就就就就，就是呢，咱们要在这个栅栏里面玩。哎，在这栅栅栏里面，来种植咱们的小花园啊，收集收集阳光啊，非常舒适的这个农场生活。然后这些僵尸呢，就拦在这个栅栏外面，咱们就在栅栏里面疯狂的输出。啊哈哈哈哈哈！时代变了呀，僵尸！哎呀，这就是戴夫的智慧，你知道吧？你别看我长得挺嘚儿，我还是有点智慧的。哎，种一种这个土豆小地雷，哎，一炸炸一片，哈哈哈哈！我这个战绩一下不就上去了吗？哎，这这我是万万没想到呀，还能这么玩哎，在这里面待无聊了，哎，我再出去，哎，再再出来，哇，哎呀，你看这些僵尸还嘚儿喝的，想去进去杀向日葵。我再翻回来，哎呀，阳光不够了，哎，就收集收集阳光啊，种一种向日葵，啊，非常闲适的这个农场生活，你知道吧？哎，这个游戏应该叫做什么？叫做《农场主戴夫的悠闲生活模拟器》啊哈哈！哎哎，好，那咱们现在知道怎么玩就好办了，咱们出去溜溜弯哎，不着急打这些僵尸啊，这个农场咱们还没好好探索探索呢，对吧？哎呀，小黑子差点被他干了。我、哦、这还有戴夫的家，你看看，来看看看看看看他的后院是长啥样啊？他没后院，嗨，哎呀，我被堵门了，赶紧跑，赶紧跑，翻墙跑，没有水池啊，不是应该有个小水池关卡是不是？不应该有个水池吗？哦，这是他的阳光大棚啊，咱们进去刷一刷钱是吧？啊，非常的机智啊，在这里可以种植作物，哈哈，这都有，都是小细节呀、啊。哎，这还有一颗井，我跳井自杀，哎。我卡住了啊！下来了。哎呀呀，看看那边还有什么？哎呀，本来是一个惊险刺激的这个什么丧尸生存游戏，被我玩成了一个什么农场观光游戏。哎，这好家伙！但我估计这这个玩法应该很多人都发现了。哦，这边。还有一个马棚是吧？然后这边还有粮仓，这个地图做的还挺大呀。哎呦哦，这边是空气墙就过不去了，我还以为那边都可以过去呢。哎，那这边呢？这边的棚子呢？这边的棚子是不是也一样的效果？哎，一样的效果。这些僵尸比较智障，你知道吗？他不会绕路啊，他会绕路。啊哎呀呀呀！哦哦哦哦哦！最近最近溜了溜了溜了溜了溜了。哎，等一下，我还有个玩法，我直接跳在这上面的话，哎，他们上不来，你看看。啊啊啊啊啊啊！你上来呀！你上来呀、啊！我在这在周围种一种这个土豆地雷。哎，哦、我真是一个游戏小天才，但是在这上面不方便种植物了啊。咱们还是回到刚刚那个栅栏里面比较比较好玩一些啊。啊，不一会儿出来那么多僵尸，我一群的坤坤，哎呀哎呀，赶紧进来！不对，哎，你过来呀、啊！哎，收一收阳光，收一收阳光，多种一些向日葵，咱们其实就可以在这里面攒阳光，然后拿土豆地雷疯狂炸他们就完事了，对吧？完全不需要开枪打。OK OK， 把这群小黑子给炸死，炸死你们这群小黑子！你让我怎么理智？哈哈哈哈哈！我毕业了，这个游戏太简单了，这个、游戏。来，再收集收集阳光，啊，再炸一炸啊！这个排行榜，这个积分一下子不就可以慢慢刷上去了吗？对不对？再种一种，再炸一炸。哎呀，来多少我炸多少呀！这可以无限的打下去了，这就啊。OK， 这个什么植物大战僵尸之戴夫有枪。
啊，看来还是一个偏向于体验向的一个游戏啊。但是这个设定还真的挺好玩的啊，它是有独特的它自己的玩法啊，它不光是有传统的植物大战僵尸的啊这种种植玩法，对吧？在这里面啊，种一种豌豆射手，种一种向日葵，打一打僵尸。我们同样还可以拿起手中的烧火棍。疯狂的对着狮群输出啊，死鬼死鬼！那除此之外呢，这游戏好像内容也就这些了。游戏是由 UP 主火山哥哥制作的啊，非常有意思，大家可以去关注一下原作者。OK， 那咱们这期视频呢也就到这儿了啊。哦，感谢观看，别忘点赞，记得下期来看，拜拜。不打人僵尸，南瓜投手已经很离谱了，对吧？但是你看看这个，嘿嘿我的世界版南瓜投手，这好家伙！那这一期我们就要带领我们的植物大军去对抗 MC 中的恶魂。但是随着我们继续深入下阶，我们又遇到了更加离谱的事情。这这不不不不不不不不，这是个什么东西啊？哦哦哦，灵魂杀射手是吧？我这是小熊。哦，好兄弟们，咱们上一期解锁了这个、哎、南瓜投手啊。好，那这一期咱们的 MC 植物大战僵尸，哎，来到了这个二杠四关。关卡见鬼，见的鬼应该就是恶魂了，是吧？哈，这一关我们上期结尾也打了一下，但是没打过哈。戴夫告诉我们，他找到了一个地狱堡垒，哎呀，这好家伙！但是我们现在需要继续往后打，他也需要去准备一下。哎，这好家伙，咱们植物大战僵尸都打到了 MC 的下界堡垒里。好，我们看一下这关地图啊，有两行的这个灵魂杀，很恶心啊，他非常阻碍咱们的这个行动啊，但当然也会阻碍僵尸的行动啊。有利有弊啊，咱们就利用好这个地形，把我们笑得非常灿烂的阳光菇放在最后一排，然后非。非常英勇的炮灰不是小喷菇种在前排啊，非常合理对吧？哎啊，僵尸来了！喂，哎呀，我的手怎么变臭了？啊，不对不对不对不对，我们这个阳光菇还是种在前面吧？你看他笑得很灿烂，对吧？那么肯定要给予他一点特权。好、啊，那兄弟们，咱们这期感觉很难啊，咱们继续点赞抽一抽，后面的视频继续安排啊。啊，其实是这么想的，这一关对上恶魂呢，我觉得这一关的主力应该就是南瓜投手，对吧？所以咱们现在就死命的往前种这个阳光菇，还有这个小喷菇，然后把后排留给这个南瓜投手。我觉得这样子应该是合理。Later， 哎哎哎哎哎呀，来追我，来追我，哎，把他带到这个有南瓜的这个地方啊。哈哈哈。啊，哎哎哎，完了完了完了，快别笑了，别笑了，下面崩了，下面崩了，完了，哎，你他妈快点快点替我报仇，快快快，哎，哎，我被刀死了。好，我现在稍微改变了一下我的这个思路啊，然后我现在是做什么调整呢？你可以看到我们后排多带了这个豌豆射手，哎，这样才能保证我们把阳光菇全种在前排，然后后排又能输出跟得上。稍微稳定下来之后呢，啊，就开始种这个南瓜投手就好了。南瓜投手一出来，这输出总算是跟上了。然后除此之外，咱们要就是要尽量的去保全这个阳光菇，因为阳光菇对于咱们这个后期来说实在是太太太太太太太太重要了。完了完了完了完了。完了，就剩六个这个阳光菇了，坏了坏了坏了坏了坏了，出大事儿了！我早上继续往后打了，再开始解说了。我一解说开始分心了就，就、啊，哎呀，我以后还是做配音视频吧。哎呀，我感觉我能过了又，哎，我又觉得我行了，哎哎，天晴了，雨停了，我又觉得我行了。咱不能小瞧史蒂夫的这个小方块手啊！哎嘿嘿嘿，哎呀，他舒服的睡着了。哎，但话说我都打到这儿了，这怎么恶魂还没来呀、啊？啊，我知道了，恶魂一定是惧怕了我这只奇臭无比的手，不是非常强力的手，是吧？这前排还是太脆弱，他们突破前排还是太快了。但好在，就像我们开局说的，有利也有弊，这两行的灵魂杀在一定程度上可以阻挡这些个僵尸往后推进的。哎呦，你看恶魂来了，恶魂来来了两个恶魂，但是咱们现在不怕，咱们现在南瓜投手已经出来了，一行南瓜投手就已经可以解决他们了，更何况咱们现在逐步的开始推进出。两行南瓜投手是吧？我那射手一边去啊，稳了稳了。现在也就是这个射手很很烦，射手他可以直接打到我后排。哎，豌豆射手往前站一站。哎，没想到有一天豌豆射手也会成为炮灰啊！豌豆射手救下了后排的这个南瓜投手啊！哎呀，这剩一只猪猪把我后排的南瓜投手打掉了，但他是最后一只了。那我用我这只手把你捅死吧。啊哦，解锁了图鉴哦，我看一看哇，现在才解锁图鉴，哎,哎呀，我终于可以做封面了，不是啊，我们终于可以欣哦欣赏一下这些可爱的植物了， 3 D 版，并且是 MC 版的植物，你看看它这个弯的时候，从这个角度看，啊，非常坚毅的眼神，对吧？然后它这种各种数值还挺有特色啊，看着还有介绍啊，弯的时候说，哦，多读书，多看报，少吃零食，多睡觉，哦，这就是我的秘诀啊，可以变得如此睿智，是吧？再看。看一下这个龙骨炮，哇，这龙骨炮把自己给推没了！哎，你出镜了，龙骨炮，那我得一直这么点，哎哎哎哎哎，我才能让他出镜，不然他就溜了。那再看一下南瓜投手啊，哎呦，这南瓜投手，你看他的脸，很多个小方块啊，内部发出悠悠的火光
啊，再看一下僵，哇、哦，一个视角转移来到了僵尸阵营，僵尸、骷髅、丧尸、苦力怕、末影人，然后还有咱们下届打的这些个猪灵啊，还有恶魂，哦吼、哦，你看这个恶魂，好大一只啊！好，咱们继续来到这个二杠五关卡，浓烈的火药味哦，又有什么？哦，小游戏关卡啊，这是啊，哎哎哎,哎，你们看这个植物，这个倭瓜，哎哎哎哎哎哎哎，他、哎哎、笑的好嘚啊！然后还有这是什么？加农炮吗？豌豆加农炮是吗？然后这还有一只。黑曜石长眼睛的黑曜石，好好好，好，我们看一看啊，什么意思？这一关这是，哎哎哎，我怎么动不了了？哎，这是为啥？出 bug 了吗？哎，这僵尸都来了呗！哎呀 ，A few inches later， 哦，现在重启了一遍啊，又行了，这就。哎，但是他这一遍没给我看那个植物列表。哎，刚刚笑得很灿烂，倭瓜，这这这这把没给我看，难道说哦，就是出 bug 了？刚刚我是提前看到了后面的植物是吗？哎，这一关什么意思啊？哦，我要点燃这个天梯来炸这些僵尸啊！这个简单，这个简单，我知道了。等这个僵尸差不多了，我直接点燃天梯，然后把他们直接给啊！哈哈哈哈！哎，然后，然后我他妈就我被炸死。啊，这个天梯是可以炸着咱们自己的啊，也可以连环引爆啊！对对对对，非常还原 MC 啊！这是这我我刚刚并不是我太刀了啊，我故意整节目效果，你知道吧？好，连环炸，僵尸一炸，炸一片，哎，上面没炸着怎么办啊？我靠，还可以把地面给点着，还真可以这样子，我可以烧死他，然后我还可以烧着我自己，哎呀！这要不要这么真实呀？会了，会了，会了，会了。这里放一个天梯，然后点燃它，两行一起炸。它这个爆炸范围有一个这个大概三乘三的样子啊。然后我们现在打开背包呢，还可以利用这个僵尸的掉落物继续去换这个天梯啊。所以说这一关感觉融合了非常多的玩法啊，既可以用天梯来炸，嘣，又可以我把地面点着来烧它，还象征普通的零散僵尸就可以直接把它烧死了，就不用浪费天梯了。那当然呢，咱们空闲的时间还可以继续来种一种植物，种种小喷菇，关键时候可能可以就。就咱们一命对吧？哎，这天梯可以把我自己的植物给炸掉，这好家伙，要不要这么真实啊？天梯可以炸到咱们自己的植物都行，那咱们植物尽量全种在后排吧，不然就白种了。A few moments later， 好，所以说这一关呢，其实一个是放好天梯，然后记得躲开，一定要记得躲开，然后空闲了就补一补这个小喷菇。但是小喷菇注意啊，这个金套僵尸非常肉啊，一定要炸它，不然不炸它的话，这金套僵尸就直接推到后面了。除此之外呢，像这种普通的猪灵，这样这个两。两三排的这个小喷菇就已经可以打掉它了，实在不放心，哎，就就给它补一团火，哎，烧一烧，补一补伤害，基本上也就够了。然后尤其要注意这个斧头竹林，它两斧头就直接把我们的天梯给敲坏了。一个分神在上面，哎，这怎么没炸着？哎，我服了啊啊！我我自己抽刀你，我自己刀你。所以说这一关其实说难不难，说简单，那它处处暗藏杀机，可以放在旁边一排，然后一起炸掉啊！不要面对面放它的跟前，你不知道怎么着，你天。天梯刚放上就被他给端掉了。好了，现在咱们这一关基本上是稳了，然后赚到了很多东西都可以兑换掉，换成这个天梯。这斧头竹林就就尽量的，你如果算不好位置的话，就不要把天梯放在面前了，放在旁边，等它到差不多的位置，然后再给它点燃点。哎，然后它这个角色释放技能，释放这个火焰，还是得看你面前的这个朝向的，并不是说你人站在那儿，你在周围随便一点就行，你必须你这个角色朝向这个范围，然后你才能把它给放上去。哎嘿、哎，打起来非常别扭啊！你如果不熟悉的话，就很很容易翻车。咱们就踏踏实实算准这个天梯的位置，打起来还是比较容易的。好，这么一堆僵尸，咱们轻轻松松给他们全部解决掉。啊，你这。不不不不不不不不，这是个什么东西啊？哦哦哦，灵魂杀射手是吧？不是，这什么东西啊？这是啊？哦，我懂了，我懂了，我懂了。我们这一关这个 TNT 把这个弯的射手给炸成灰了是吧？哎哎，非常合理啊！这这这这，向日葵没了，现在受伤的一直是弯的射手是吧？哎哎哎，空气墙。哦哦哦，呃，我现在玩这个版本就只能玩到这了，是吧？那行，呃，咱们等这个游戏作者把后续的这个版本再放出来的时候，咱们再继续更新哈。OK 呢，兄弟们，咱们这个越往后打越难了呀，感觉我这一期就两关的素材，我录了一两个小时，一个半小时，好家伙，这无法想象，如果有一天我投铁去打困难模式的话，会是一个什么场景啊？好，咱们兄弟们，咱们还是一样，长点再抽一万，下期更新不会断。我这是小熊，记得下期来看，拜拜。
。如果我的世界和植物大战僵尸结合，我们从主世界一路杀到了下界堡垒。面对逐渐变异的 MC 生物们，我们要如何带着植物们杀出重围呢？我这是小熊啊，哈哈哈，我终于用上了我自己的皮肤了。哎，以这个视角看我的皮肤，好奇怪呀，有种不一样的感觉。好，新的关卡二杠八关卡，又出现了新的怪物。哎，这好家伙，凋零骷髅啊！但是不用怕，我们上一期已经解锁了非常厉害的植物，黑曜石墙，还有这个微笑瓜。阳光开朗，嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿，啊，笑得非常的开朗，是吧？那这一关我们的思路啊，还是靠南瓜投手来主要输出，然后带上这个微笑瓜，还有这个黑曜石墙。哎哈哈哈！哎呀，我觉得咱们这样的阵容，哎呀，那那那那不可能输的呀！这要还能输，那我真的就可以改名。哎，不不不，没，那算了吧，算了吧，别老来这一套了。啊，僵尸已经上场了，但是不用担心，哈哈哈，我们有小喷菇，然后刚好这还有这些个灵魂沙来减速他们，哎，我们刚好可以补一补输出。哎呀，在在那里一路这一路，哎，来得及，来得及，来得及，小喷菇往后中一中，刚好应该可以打掉他。实在不行，咱们忽略忽略忽略。哎哎哎哎哎，好怪呀、啊！哎呀，那兄弟们，咱们这期还是一样，继续点赞，冲一冲，这时候点赞上一万，咱们就继续更新。哎，那这个时候你们可能注意到了，哎呀，哎，小熊小熊，你怎么把这个阳光菇种在这个第二排，为什么不种在最后呀？哈哈哈，我们最后一排要放更加重要的植物。哎哎，那这里什么情况？等一下，我能不能一次性压死两个呀？喂。哇，可以可以可以！哎呀哎呀，那这个微小怪还是可以重用的啊！啊，等一下等一下等一下，这这怪怎么来那么快呀？这凋零都已经来了，还有这个金甲僵尸，我天哪！那这样的，这里先放一个火焰南瓜投手，然后攒个阳光，这里再放一个微笑瓜，忽略，然后下路土豆地雷一炸啊，危机迎刃而解！哎哎呀哎呀哎呀！哎，小猪猪来了！哎，但是小猪猪怎么卡在这儿了？他怎么上不来了呀？他他卡在这儿了，然后被我们这个南瓜投手。一顿输出，哎，他冲不了这个地形吗？这是什么 bug 吗？还是说，呃，什么特性我没了解到、哦？哎，然后同时，哎，咱们别忘了捡捡这地上的猪排啊，这些战利品，猪排可以吃的。上期我说错了，哎，换一把大宝剑啊，有时候咱们可以补一补伤害，是吧？啊。哎，换上皮肤之后好搞笑啊！你看我的动作，会会会。现在我觉得基本上开始稳起来了啊！哎、你看这个，它就被卡在这个地形上，上下浮动，一步一步似爪牙，啊，似魔鬼的步伐。万岁胸口溜，哇，大波入侵了，咱们抓紧时间。哇，又小猪猪入侵了，而且还有一个凋零，咱们在这上面，在旁边补一补伤害。哎呦，这个 TNT， 哎，还好没炸掉，还好 TNT 没炸。哎，哎，我怎么被他给蹭死了呀？哎，我他妈！又重开了一局，啊，又重开了一把，这把阵型起来快多了啊！咱们现在基本上后排，哎，所有南瓜投手都都到位了，你看看，然后现在就补一补前排的这些个防御性的植物就行啊，不是植物啊，防御性的这些个黑曜石就行了。然后甚至我们还可以再补一排这个南瓜投手啊，这把真是要输的话，我真是可以改名了。而且你看咱们的阳光菇啊，一个二个都长得非常的大个啊。看起来非常的美味可口是吧？伤害太爆炸了，虽然说都是火焰输出，但是在绝对的力量面前，任何的属性 buff 都是无效的。我再换一把金剑，哎，现在小金甲一穿，小金剑一挥，现在是神挡杀神，佛挡杀佛呀！现在是一地的装备，我都懒得去捡，你看看啊！哎，这个猪怎么冲上来了？这什么情况？下路这两只猪怎么又能上来了呀？他们怎么有时候能上来，有时候上不来呀？把我的剑都给砍废了，赶紧再换一个。现在就是啥呢？咱。咱们注意，别别自己又被他们打死了哈哈，我别死就行了。我觉得靠他们已经可以过关了哦，过关了已经哦，解锁了这什么？这什么？豌豆胶农炮是吧？呜呜呜，看看它什么？它叫到底叫什么东西？哦，豌豆迫击炮，向前方三行的范围内的敌人发射一颗豌豆子弹，可以攻击到任何高度的敌人哦。哎嘿，你看，从这个场景里看，他他长得好嘚儿啊，像是一个长着豌豆射手大脑袋的八爪鱼啊！咱们去试一试啊，看看他好不好用啊！这一关好家伙，怎么地形这么复杂呀？哈哈哈，哇！然后这一关还有了新的敌人，是什么？烈焰人，好家伙！那这一关的话，我觉得战术大差不差，跟上一关比，只不过就是啥呢？咱们把那个南瓜投手给换成这个豌豆迫击炮，反正他不也是可以打这个空中的敌人对吧？包括这里还有岩浆块，咱们自己走路都得小心小心啊！哎，不是吧？这这这这怎么凋零上场那么早呀？哎呦，压压死你！呵呵这凋零掉没可还行哦，合着凋零。
又那么黑，是他妈被煤给涂黑的是吧？哎，这怎么又来凋零了呀？这这怪什么情况呀？这这这这不好吧？哎呀哎呀，我被凋零给揍了，然后我现在我现在加上这个低 buff 了，但还好还剩了四颗血。完了，他一路杀过来了，这关好难呀！这怎么打呀？这就丢车了！哎呀，这全盘崩了，这这这那。那那只好这样了。好，这把稳了啊，兄弟们，我们转变了一下战略，把这个哎阳光菇放在最后一排，然后把这个什么火焰南瓜投手放在了前面。为什么要这么做呢？因为哎，他会出那个烈焰人，那个烈焰人的火焰攻击实在太恶心了。然后这一关也是一样，你们看右上角，这这这，好家伙，这个猪猪又被卡在这儿了，他上不来。哎，对，你们看，我们前排放了一排的这个什么黑曜石墙，哎，所以咱们这一关非常之稳固。稳固的，我自己都无法想象，我都不知道我要怎么输，你知道吗？哦，最后一波入侵了，咱们赶紧把这些个材料给换一换。哎，你看咱们手里要攥一攥这些个天梯和大火石，咱们来对付这些猎人。猎人，你看他直接无视我的这个坚果，不是不是坚果，黑曜石枪就过来了，而且他火焰可以直接打到我的后排，我后排的这些阳光菇都快要被他烧掉了。哎哎，不是你怎么锁定上我了呀？哎，我怎么我的？<笑>我都我我都打半个小时了，我好不容易又过关了，我他妈被烧死了。哎，我早知道不去搞什么 TNT 了，我自己在后面躲好就完事儿了。我是我点什么 TNT 啊？我点我把自己给点死。哎呀，他这个猎焰人实在太恶心了，他我都不知道他的锁定机制是什么的，怎么样的？而且他猎焰人出的还很多，要不就烧我后排的阳光屋，又要不就烧我。Later， <笑>好，这这这把是真的真的不会输了，这把是真的真的我都不知道该怎么输了。你看看，咱们后面两排的阳光屋都基本上发育完了，甚至说咱们还放了三排的。这个哎，南瓜偷手哦，最后一波，哎呦，这刷怪龙又刷出来两个这个烈焰人，哎，哎呀，哈哈，呃，我这个大嘴像这形同虚设，但是咱们有，哦，大倭瓜直接把他压死，好，烈焰人一解决掉，基本上就好办多了啊。现在咱们甚至还有余力去多放一排这个黑曜石墙，基本上很稳了，很稳了。但是你看我们后排这猎人很恶心，我刚刚就莫名其妙离那么老远，他把我后排的这个阳光菇给烧掉了啊！我的天哪！<笑>终于打过去了<笑>。<笑>看看啊，解锁了，呜、哦、，BOSS 关卡，难道是啊？噩梦的开端？什么？你在说什么？这才噩梦的开端？我我我我我我不玩了，我。<笑> OK 啊，那兄弟们，这我没想到这游戏怎么越到后面越那么难呀！我真的是打不下去了。兄弟们，点点赞吧！这期点赞，咱们这周冲上一万，我就我就考虑考虑是不是要更完。我实在是有点心力交瘁了。OK， 那么我这小熊感兴趣的话，别忘点赞，记得下期来看，拜拜。哎，不是史蒂夫，你做石头的，你别问我呀，你看看他们穿的什么呀？<笑>哎呀，植物大战僵尸，怎么还把我放进来了呀？我就是小熊。啊 ，M C 大战僵尸？哦吼，这不就是我的世界吗？你好，陌生人，这什么玩意儿？这是？怎么村民看着跟弱智似的？我是你的好邻居戴夫。哦，那怪不得了，<笑>又一款由 UP 主自制的游戏啊！<笑>我的世界与植物大战僵尸混合。头顶着铁锅，嘴流着口水，双眼不断散射着大智慧的方块戴夫，告诉我们啊 ，M C 变异啦！但是不用担心，会有很多植物和我们并肩作战啊！开头传统的剧情是吧？那好，现在呢，我们就等着像是。<笑>史蒂夫也加入了战场，所以戴夫你小子人呢？三天之内杀了你。阳光也不是用鼠标点点就好了，是需要我们控制史蒂夫走过去捡的啊！这次的游戏质量很高啊，不再是仅仅披着 MC 的外衣，保留下了我的世界与植物大战僵尸元素的同时，又真正意义融合出了新的玩法。咱们可以点赞续更一波啊，后面还有很多其他的内容。说到这儿，我才意识到这个游戏页面竟然还有着我的世界的物品栏和血条。你如果想抢向日葵的工作去挡僵尸的话，也是会被僵尸打掉血的。血掉完了，游戏。就通关了。呃，怪物死亡后是会有掉落物的，而我可以捡起这些掉落物，存放在自己的背包里。哦，好家伙，这是在植物大战僵尸里玩 MC 啊！但是具体这些东西怎么用，是不是可以合成什么东西，只能继续往后玩才能知道了。好，那这一关通过以后，解锁了土豆地雷。这个游戏里的植物卡片都是作者自己做的像素画啊！你看这向日葵，嗯，你看这豌豆射手。<笑>据说后面还有更奇葩的植物啊！咱们继续往后看。戴夫要教我们怎么使用掉落物，首先。打开背包啊，然后需要
啊，最后需要。你他妈在说什么东西啊？这一关的僵尸也变强了啊！除了这个骷髅小白以外，还有这个浑身是血的僵尸。根据以前玩的另外一个游戏的经验，这小白肯定是需要特别注意的。那当然，僵尸的掉落物也要记得捡。我们打开背包，可以把掉落物全部丢进这个能量槽里兑换物品。你看我这一关可以兑换的就是铁剑。哦，从今天起，向日葵由我来守护。啊，谢谢你啊，更谢谢你把土豆地雷放我后面。我去你大爷！骷髅小白果然是需要注意他的远程攻击，最好放个坚果墙挡一挡，不然向日葵几下就嘎了。那这一关在我的铁剑配合之下，也是过得非常的轻松啊！哎，不一样的感觉了啊！不光要规划植物布局，还要自己参与进去作战。这一关解锁了新卡牌是宝箱，哎呀，宝箱会是个什么效果啊？呃，看起来是什么了没有？啊哈，戴夫又来了，转世套僵尸，呃，所以使用你的神仙吧。啊！这好家伙给大嘴花看傻了都！啊、这一关钻石套僵尸来的还挺多，正常几个豌豆射手还真打不过，所以要不就中土豆地雷炸，要不就中一个食人枪。食人枪特性就跟大嘴花一样，你是我的心肝宝贝。啊！把可爱的僵尸永远的珍藏在了心里。哎呦我靠！这一关还可以兑换弓箭了，弓箭也很好理解，点击、蓄力、射击。但是有一点要注意，和 MC 里一样，你得背包里有箭矢才能射击出去，不然你成了无限火药库的僵尸，几乎遭不住啊！这游戏越打我越发现作者做的挺细心，除了掉落物僵尸踩上去会有碰撞效果以外，还有另外一个大家可能会忽略掉的细节。以往植物大战僵尸白天打完不就直接过渡到黑夜关卡了吗？这里我们也是即将进入黑夜关卡了，但是咱们注意一下这一关的光线。变化。哦，进入黑夜之前还有一个时间的流逝，无缝衔接下一关的黑夜关卡啊！这代入感一下子就上来了，是吧？黑夜关卡多了一个怪物是苦力怕，感觉可能是个比较大的威胁哈。OK， 黑夜关卡终于来了，但就是说晚上你怎么还在睡呀、啊？天还没黑透是吗？到点才上班。这个游戏后面还有很多其他植物卡片，当然也包括不是植物的卡片。我操！而且听说游戏作者还做了 BOSS， 看得出游戏完成度还是挺高的啊，而且还在不断的完善中。大家也可以去关注一下游戏原作者。那么铁子们，咱们还是老。老样子，我常点赞充一万，下期更新不会断。我这是小熊，记得下期来看，拜拜。<笑>为什么烧这种奇怪的地方？<笑>好家伙，想不到啊，想不到啊！一个制作成本还不到两年半的至今不足版《植物大战僵尸》，竟然能被他的粉丝们疯狂点赞催更，使得游戏作者一个星期就完成了游戏的更新。而且这更新的东西也是强的离谱啊！啊、哦，我说的是僵尸那边，这什么东西啊？这 boss 直接加装了火箭推进机，还直接给我电脑干崩溃了。我真是小熊。上期视频我们来到了游戏的第二章啊，没错，就是这个精致的沙漠章节。而这期视频我们来到了沙漠的黑夜关卡，僵尸也是又整花活了啊。这幽灵僵尸哦，套了个破床单是吧？跟我玩 cos 是吧？没意思。贴心的小熊送上一颗樱桃炸弹，直接让他 cos 成真。那我们也带上了新植物啊，叫做盆栽豌豆。根据经验来看，在这个游戏里，豌豆家族的能力都是无比变态的啊。那这个人畜无害的盆栽豌豆呢，看似平平无奇，但它最后的操作却直接给我看懵逼了。一开始还算正常，只是可以散射出三个豌豆而已。但是接着，嗯，开始射出会在路线上来回弹射的，而且是增强了一大截的豌豆。原本试验到这里就结束了，但是我总觉得它的能力不止于此。于是我试着把它种到僵尸面前。啊哈！游戏崩溃了吗？这是，哎哎，突然变成像素化了还，然后哎，删除此克隆体。哎呦我去，这什么情况呀？你怎么搁这开挂呢？是吧？这盆栽豌豆的临死反扑，属实是把我惊着了。死了没关系，但是僵尸的话，你别想活着！我操，挂！那果然有他在这关过得可太轻松了。哎哎，这可怎么回事？好，下一关，戴夫突然冒了出来，问我是不是小黑子，说什么呢？我可是真爱坤，不是你他妈抽什么风你？啊！翘首以盼的坤坤僵尸终于在正式关卡中登场了，同时我们也解锁得到了这个神似火炬树桩的炽热草，它可以直接发射出火焰子弹，但是你这灼烧的位置，啊，非常的巧妙啊，不咸不淡。啊，坤哥来了，倭瓜一屁股就给他坐死了，呃、啊，厉不厉害你瓜哥？坤坤召唤的鸡群虽然数量众多，但是血量很少啊，可以基本无视了。倒是这个暗黑橄榄球僵尸贼猛，一边做着烤鸡，一边被我种下的粘液葡萄疯狂输出，就这都没拦下他，直接就冲掉了我前排的包括坚果墙在内的两颗植物。哎哎，逃过一劫。<笑>好，时间向后推移，连沙漠都下起了暴雨，但这显然是不正常的。
的。没错，沙漠 BOSS 关卡终于来了，依然还是老套路，向日葵重上能量豆全部给上，起手阳光要拉满，因为既然是 BOSS 关卡，这僵尸一开始就来了好几只，而且还有橄榄球和二爷，这把我们还是跟上局差不多，两排赤热草作为主要火力，十六射手可以穿透僵尸，用来对付大波入侵还是很管用的。但就是这局我们长记性了啊，把它放到了后面，向日葵重到前面了，这样再遇到暗黑橄榄球僵尸的话，我们能不能问问我的意见？一阵电闪雷鸣 ，BOSS 闪亮登场，但是我游戏开始掉帧了就离谱。玩赛博朋克二轮法环，我电脑想都不带想的。今天玩个植物大人僵尸，竟然给我整掉帧了。好家伙，果然还是我小瞧你了呀！吃热草的大招非常给力，直接朝八个方向连续射击。但是我没想到这个 BOSS 和第一张 BOSS 一样，会吐出回旋切割的刀片齿轮，而且。还是吐出五片啊！这怎么瞬间回到解放前？但好在啊，能量豆和阳光还是很充足。我们一边放着植物大招，一边种着樱桃炸弹。BOSS 血量就是再多，哎。<笑>从作者动态我发现了过关要领，要盆栽豌豆才能过去啊！果然啊，不愧是单价五百五十阳光的植物，这效果就是不一样啊！而且樱桃炸弹和粘液葡萄我都用上了，于是终于，终于，终于 ，BOSS 倒下了，你也不过如此。哎，但我画面怎么不动了？啊，点赞上一万，奇葩游戏继续更新。今天就先到这儿了啊。